allez bien Moi, ça va. Impeccable. Ça va beaucoup mieux. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo consacrée aujourd'hui. Des marques de make-up créées par des noix. Je me suis dit que j'avais de quoi faire. Donc, pourquoi pas connaître l'histoire de ces créateurs de marques de beauté bah, qui sont noires, tout simplement. Voilà. Bien évidemment, il existe de multiples marques diverses et variées sur le marché qui ont été créées par les noirs. Mais moi, voilà, j'en ai cinq à peu près. Et de quoi faire un make-up complet. Mais avant de commencer, bien évidemment, vous connaissez le rituel. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de prendre le temps de regarder cette bobine. Et puis, merci encore pour tous vos commentaires en ce qui concerne les choupettes un petit peu plus anciennes. Voilà. Mouah. On va pouvoir commencer à se make la tronche et en savoir davantage sur les différents créateurs. Voilà. Tout ça, c'est ce que j'ai. La seule chose que j'ai effectuée, c'est plaquer mes sourcils et mettre euh, ma crème. J'ai pas mis de base, j'ai mis une crème. Voilà. Je mets ma crème de jour. Voilà, quoi. <rire> On va passer à l'étape du fond de teint. Parce que j'ai pas acheté de base exprès pour cette vidéo. Je fais avec ce que j'ai. On est d'accord. Donc, en fond de teint, il y a trois marques que je peux utiliser. Uoma, Juvia's Place, Fenty Beauty. Donc, aujourd'hui... J'ai bien envie d'utiliser Uoma. Donc Uoma, c'est très intéressant de se pencher sur la créatrice. Je vous mets sa petite photo là. Regardez-moi cette bouille comme elle est pas mignonne, sérieux. Uoma, prononcé Oma. Moi, je dirais toujours Uoma. Et je suis une rebelle. <rire> non, je rigole. Donc Oma, qui signifie belle. Uoma Bio dit, la beauté commence dès l'instant où vous décidez d'être vous-même. Pour réécrire les règles d'inclusion, de diversité, afin de créer un monde de beauté qui soit vraiment pour tous, pour tout le monde. Donc c'est fondé par Sharon Schutter, ancienne dirigeante beauté, originaire du Nigeria, basée à LA, Los Angeles, et à Londres. La gamme Uoma Beauty est rebelle, innovante et créée pour tous. À Uoma, c'est une tribu autonome. La race est humaine, le peuple est libre et tous sont les bienvenus dans leur belle tribu. Et c'est vrai que chez Uoma, tu trouves du plus clair au plus foncé. C'est totalement inclusif. Cette euh, belle marque que je vais me tartiner sur la tronche. Donc, je connais déjà le fond de teint. Je l'aime beaucoup. C'est un plaisir pour moi de réutiliser. bon ce fond de teint j'aime beaucoup l'odeur J'en ai fini avec l'application du fond de teint. Vous voyez, franchement, il est assez léger. On le sent pas trop. Je le trouve pas trop épais. Pourtant, il couvre ce qu'il faut couvrir. C'est impeccable. Mon teint, il est uniforme. Maintenant, on va passer directement à la partie des yeux. J'ai deux palettes. D'un côté, de Juvia's Place. Vous avez la Mariposa. Vous vous souvenez, avec cette teinte-là, j'avais fait une vidéo... Où je testais mes produits oubliés, je crois. Et j'ai utilisé celle-ci. C'était pas non plus mon meilleur make-up. Mais bon, bref. Et on a la Nubians 2. Voilà. Et j'ai envie d'utiliser, parce que ça fait un moment, le Twin Flames de Danessa Myrix. Et je vais utiliser ces deux-là. Donc, Juvia's Place. Je vous mets la jolie créatrice là. Franchement, oh là là là, elle est belle. Regardez-moi cette bouche magnifique. Mmh. I love it. 
La créatrice de la marque, Shishi Eburu, est d'origine nigériane et est installée aux états unis Elle a baptisé chacune de ses palettes en référence à l'Afrique. Elles étaient destinées au départ aux femmes à la peau noire, car Shishi ne trouvait pas de phare assez pigmenté pour ressortir sur les peaux foncées. Donc, elle s'est dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais créer mes propres phares assez pigmentés pour que ça se voit sur la femme la plus noire qui soit parfait. Elle a créé sa propre marque avec seulement 2000 dollars de mise de départ. Franchement, c'est génial. Hein Regardez maintenant où elle en est. Et Danessa Myrix, oh là là, qui est maintenant chez Sephora, enfin Sephora euh, aux états unis bien évidemment, parce qu'en France, c'est toujours en retard. Donc euh, bon, voilà, je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Danessa, genre c'est ma pote. <rire> Maquilleuse, c'est une photographe professionnelle qui fait aujourd'hui le tour du monde afin d'instruire des artistes à l'international. Et bien évidemment, à la Danessa Myrix Beauty. Donc c'est une créative, une passionnée. Elle séduit parce qu'elle a un style décalé dans le monde de l'éditorial. Et aussi parce qu'elle a une vraie expertise dans le monde de la beauté. Donc, sa marque, elle est innovante, très basée sur l'artistique. Ça c'est vrai, on peut le voir avec... Euh, ben, que ce soit avec les Twin Flames, les Color... Euh, comment ça s'appelle Les Color Full Oh, je sais plus. Mais les Color Face ou les Color Full. Elle est très inclusive, cette marque. Pourquoi Parce que ça va du plus clair au plus foncé. Et il y en a vraiment pour toutes les carnations. Et puis, ça va du plus sobre au plus pétant. Donc, voilà pour Danessa, Myrix et Chichi et Buru. On va passer à la partie regard. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Alors, ça y est. Ça y est, j'ai mis la base sur mes yeux. Hors caméra, ça n'a aucune importance. Hein. C'est pas une marque euh, <rire> créée par un noir ou un noir. Donc, on va partir sur la Juvia's Place pour faire la base. J'ai bien envie d'utiliser Kenya. C'est un sorte de marron rouge. On va faire ça. Bien évidemment, Juvia's c'est pigmenté, hein. Donc, je vais poser et après, je vais travailler. On va faire un truc simple. Pas forcément coloré. Parce que ça se pose et ça se travaille tellement bien. Là, avec le même pinceau, je travaille les bords. Histoire de le fumer un peu. J'aime bien mettre le Twin Flames que j'ai en teinte euh, lover simplement ça j'ai deux trois couleurs là que je souhaite euh, que je souhaite en plus tellement euh, je trouve ça magnifique tellement simple à travailler ça c'est de toute beauté c'est de toute beauté c'est simple mais efficace j'aime trop Il n'y a rien de transcendant, mais j'aime beaucoup. Très chocolat aujourd'hui. Je fais l'autre œil et j'arrive. Ça y est, j'ai fait l'autre œil. Donc voilà, vous avez vu C'est simple, mais c'est beau. Oh, j'aime trop. On va passer à l'anticerne. J'ai le choix entre trois anticernes. Uoma, Juvia's Place et Fenty Beauty. 
Je vais continuer avec le Uoma. Voilà. Et là, je vais poudrer mon dessous d'œil avec une marque que tout le monde connaît. Fenty Beauty. Donc Fenty Beauty. On sait tous que ça a été créé par Riri. Est-ce qu'on a besoin de la présenter Je ne pense pas. Fenty Beauty est une marque de cosmétiques lancée en septembre 2017 par la chanteuse Rihanna. La marque est populaire pour sa large diversité de teintes, en particulier son fond de teint Profilter. Le fond de teint à ses débuts comprenait 40 teintes au lancement, puis a été étendu à 50. Fenty Beauty a été nommée l'une des meilleures inventions de 2017 par le magazine Time. Fenty Beauty est aussi à 50% détenu par LVMH. Bon, j'ai beaucoup, beaucoup de produits Fenty. Euh, J'ai la poudre que je n'utilise pas beaucoup d'ailleurs, bizarrement. Hein, le Soft Matte Pro Filter. La poudre matifiante. Mais je me suis rendu compte bah, que je l'avais fini. Je ne sais même pas pourquoi euh, j'ai gardé le packaging. J'ai beaucoup de rouge à lèvres. Les Gloss Bomb Cream, Non Cream, les Stuna Lip. Enfin, vraiment, euh, Fenty, je ne peux pas dire que j'aime pas. Donc là, on va poudrer le petit dessous d'œil avec la poudre fixatrice Pro Filter en teinte Honey. Miel. Elle est ni trop jaune, ni trop foncée. Là, je pense à l'utiliser davantage. Parce que je l'aime bien en fait. Bon, je vais faire mon rat de cils. Comme ça, c'est terminé. On n'en parle plus. Il n'y a pas grand chose à faire en plus. la teinte Zuri. Voilà. Donc les yeux, on en a terminé. On va continuer avec du Juvias. bien que je peux me permettre de mettre directement le stick sur le visage sans que ça bouge quoi que ce soit regardez moi ça toute beauté j'en ai deux j'ai deux teintes pour euh, ce stick j'ai une teinte beaucoup plus foncée que celle ci je pensais tellement qu'elle allait avoir un été de folie 
que j'allais bronzer que j'allais pouvoir utiliser l'autre mais au final euh... Voilà. En deux temps, trois mouvements, c'est fait. Quand je vous disais, il faisait partie de mes favoris, c'est pas pour rien. Ensuite, j'ai plus de produit crème, donc je vais poudrer mon teint. J'ai le choix, soit la poudre Profilter de Fenty Beauty, que moi j'utilise en poudre de finition, ou la poudre Matte Definition de Black Up. Eh bien, on va utiliser la Matte Definition de Black Up. Donc Black Up, son fondateur, donc c'est Fabrice Maobo. Donc Fabrice Maobo, il a une histoire assez surprenante et triste à la fois. Pourquoi Parce que lui, il était fraîchement diplômé de l'école de make-up, euh, comment c'est Christian Chevaux, bon je ne le connais pas. Hein. Donc il décide de lancer sa marque de maquillage pour les femmes noires et métissées, de base, qui s'appelle donc Black Up. Dès le départ, ça rencontre un grand succès, en 1999 je crois, si, euh, si je ne m'abuse. Donc ça rencontre un franc succès, mais le seul problème c'est qu'il a besoin de fonds supplémentaires. Voilà, pour pouvoir justement construire et asseoir cette marque. Donc vu que les banques refusent de l'aider, ce qu'il fait, il se tourne vers les investisseurs privés qui s'appelait à l'époque Business Angel. Malheureusement, la collaboration avec un des investisseurs va lui coûter cher. Donc, les parts que Fabrice Maobo avait dans son entreprise, eh ben, elles ont diminué petit à petit. Au fil du temps, l'investisseur, lui, il a fait main basse sur la société, sur l'entreprise que Fabrice a créée. C'est ça le truc. Oh. C'est arrivé à un tel point que Fabrice Maobo, il s'est retrouvé simple employé. C'est-à-dire qu'il n'avait même plus de parts, il était simple employé. Moi, je suis révoltée, là. Je, je me dis, mais attends, le gars, c'est lui qui t'apporte le truc. Tu n'as même pas la décence de lui accorder le crédit qu'il mérite. Bah oui. C'est ça, hein, la loi du pognon. Tu as beau avoir eu l'idée, si tu n'as pas d'argent pour le concrétiser, il bah, y en a d'autres qui le font à ta place et qui piquent ton idée. <rire> piquent ta création. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé. Et en 2007, il a été licencié. Et en plus, avec ça, cerise sur le gâteau, il avait l'interdiction de rentrer dans les magasins Black Up, dans tous les points de vente. Quel que soit le point de vente, quel que soit le magasin, je ne sais pas comment il doit se sentir. C'est un truc de dingue. À, à la fin, tu ne peux plus voir la marque en question. Depuis, il a entamé des procédures judiciaires contre ses anciens associés, si on peut appeler ça associés, puisque au final, ça a été l'arbin qui a tout créé, puis c'est eux qui récoltent... Euh... La monnaie, l'histoire voilà, de Black Up, du coup, elle est entachée à cause de ça. Business Angel, Business Angel, mais au final, euh, c'est des démons. Bref. Je ne sais pas à ce jour si ça a pu porter ses fruits, les démarches juridiques qu'il a entamées contre ses associés. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, à cause de son histoire, lui, ce qui lui tient à cœur, c'est de tenir informé au maximum les nouveaux entrepreneurs en les incitant justement à s'informer davantage, à ne pas faire preuve de naïveté, à se blinder contre ce genre de procédé, parce que malheureusement, je pense que ça existe toujours. Voilà. Il n'y a même pas de 50-50 comme Fenty Beauty. Non, 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 non. Bon, après, c'est vrai que lui, au départ, même si sa marque elle a eu un franc succès, n'était pas connu du grand public, et ils se sont sentis le droit de l'arnaquer. Franchement... Ça, ça m'énerve, mais c'est pas grave. <rire> Il n'en reste pas moins que je vais utiliser la poudre. <rire> Donc, poudrons notre tronche. Et c'est dommage pour lui de ne pas pouvoir profiter de ce qu'il a créé, tout simplement. Voilà, j'aime beaucoup cette poudre. Et je vais rajouter un peu de bronzer Fenty. Donc moi, je l'entends Coconutty. 
Vous savez quoi J'ai gardé le même pinceau. Il n'est pas pigmenté de ouf, mais j'aime bien. Justement pour ça. Parce que tu peux bien le travailler. Voilà. Et maintenant, on va passer au blush. J'ai du black up que vous avez vu dans ma précédente rotation. En teinte numéro 5, c'est un orangé. Et puis, j'ai les palettes de Jouvias. Donc, vous avez ces teintes-là. Et vous avez teinte un peu plus petit. Je vais mélanger les deux. Celle-là et celle-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis de blush poudre uniquement. Ça fait un bail. Vous savez que maintenant, j'aime tout ce qui est crémeux, là. Mmh. Franchement, il se perd bien pigmenté. C'est une folie, ces, ces blushs. Une folie. Vous avez vu ça J'aime trop. Oh là 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 là. C'est une folie. Moi, il faut que j'arrête avec le blush. Je pourrais m'en tartiner la tronche, mais à longueur de temps. Voilà, donc j'ai de la couleur sur les joues. Là, je vais un peu me spray la tronche pour me rafraîchir avec Fenty Beauty. On va passer aux lèvres. Oh, j'aime trop. Ça sent trop bon en plus. Et on va terminer avec les lèvres, tout simplement. Alors, pour les lèvres, j'ai du choix. Hein. Soit j'ai du Uoma. Soit j'ai du Fenty Beauty. J'en ai un paquet. Mais vu qu'on l'a déjà utilisé, je ne pas utiliser Beauty Bakery. C'est Cashmere Nicole qui a créé cette marque. Donc, elle, elle a une histoire très intéressante également. Elle est jolie comme tout. L'histoire de Cashmere Nicole, CEO de Beauty Bakery, est inspirante. Mère célibataire à 16 ans. Elle se lance néanmoins à corps perdu dans sa formation d'infirmière. Lorsqu'on lui diagnostique un cancer du sein, peu de temps après, ça ne l'empêche pas de conclure un big deal avec Unilever. Qu'est-ce que c'est Entre temps, Cashmere a bâti un véritable empire du maquillage. Des fonds de teint, des correcteurs, des poudres fixatrices pour toutes les carnations, du très pâle au très foncé dans un packaging sublime. Après avoir vaincu sa maladie, Cashmere se donne pour mission de poser un acte positif avec Beauty Bakery. C'est pourquoi elle crée Sugar Homes, une fondation qui soutient les orphelinats en Ouganda. Ça m'a donné quand même envie de, de voir s'il n'y a pas d'autres produits dans cette marque qui pourraient euh, aller. J'ai deux rouges à lèvres, Beauty Bakery, des liquides mat et le nude. Bon, je mets souvent du nude. On va mettre du rouge. Je ne vais pas mettre de crayon parce que ça, l'applicateur est suffisamment fin pour pouvoir me servir pour faire le contour. C'est parti. Je vais garder mon baume à lèvres pour plus de confort. Alors, vite. Et voilà, le maquillage est terminé. Voilà, simple, mais efficace, je trouve. I love it. Que pensez-vous de ce make-up final 
Est-ce que vous aimez Voilà, c'est simple, mais franchement, il y a tout qui va bien ensemble. C'était très intéressant de, de faire cette vidéo. Pourquoi Parce que bah, je me suis rendu compte que quand même, j'avais pas mal de produits, que ce soit anciens ou nouveaux, créés par des personnes noires. Alors moi, en toute sincérité, que la personne soit verte, blanche, jaune, euh, orange, ça m'est égal. Du moment que le produit est de qualité. Maintenant, c'est appréciable de savoir que ça a été créé par que ce soit une femme ou un homme, qu'il se soit donné à fond, qu'aujourd'hui, il puisse vivre de sa passion. Et c'est inspirant. Tout le monde aimerait vivre de sa passion. Si passion, il y a. <rire> Mais en tout cas, tout le monde aimerait avoir ce luxe. Et ces personnes-là, elles ont osé dépasser euh, peut-être les, les préjugés qu'on pouvait avoir sur elles en lançant et en créant. Au-delà d'être noir, il faut admirer le courage que ça demande de s'investir. Prenne exemple sur, euh, sur ces modèles, qu'ils soient noirs ou pas. Il y a plein d'autres marques telles que OPV, Black Opal, Gelusius Cosmetics, Midas Cosmetics, MTF Cosmetics. Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de marques qui ont été fondées, créées, pensées par des noirs. Et tant mieux Est-ce que ça va m'inciter à acheter plus de produits de fondateurs noirs oui et non à savoir que si c'est de la bonne cam si ça me plaît si ça me donne envie ouais mais sinon moi comme je dis vert jaune bleu orange quelle que soit ta couleur I don't care ça me plaît ça me plaît euh, en fait il faudrait que ce soit normal c'est ça le truc. Il faudrait que ce soit normal. Il ne faudrait pas qu'en 2030, on se pose encore la question « Ah, c'est une marque qui a été créée par un noir. Ah, c'est super. Ah, c'est fantastique. » Non, mais euh, Charlotte, elle est blanche et tout le monde s'en fout. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, il faudrait aussi qu'on s'en fout qu'elle soit noire, la créatrice du Yoma Beauty. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que c'est une femme qui est déterminée, qui a réussi à partir de rien à créer sa marque. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Mais le fait qu'elle soit noire ou qu'il soit chinois, normalement, ce genre de questions ne devrait pas se poser. Est-ce que demain, je vais faire une vidéo sur les white euh, make-up brand Non, je crois pas. Pourquoi Parce que c'est voilà, normal. Normalement, ce devrait être normal de ne pas s'attarder justement sur le fait que le créateur soit noir ou pas. Mais juste se pencher être plus attentif à son histoire, à son vécu, à son parcours. Parce que Danessa Maywick, ça fait plein de choses. Elle fait de la photo, elle est, elle édite, elle, elle est maquilleuse, elle fait des, des tournées. Elle n'est pas que Danessa Maywick, la, la créatrice noire qui a fondé Danessa Maywick Beauty. C'est pas ça. Normalement, noir, c'est comme quand Harry Rosalma, qui, il était au journal télévisé. On en a fait tout un foin parce qu'il est noir. Bah ouais, mais non. Normalement, ça aurait pas dû prendre tout ça d'ampleur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Tout ça pour dire que, de toute façon, j'étais déjà ravie de ces produits. Sinon, ils n'auraient pas été là. Hein, et que de connaître l'histoire derrière ces produits, ben, c'est tout aussi intéressant. Et c'est bien de savoir que ce sont des créateurs noirs, ce sont des fondateurs noirs qui ont pensé l'idée, qui ont créé l'idée, et des fois qui se sont fait voler leurs idées, mais ce n'est pas une fin en soi. Voilà, ce n'est pas le, le fait qu'il soit noir qui doit m'inciter ou pas à acheter. C'est le fait que ce soit de la bonne qualité et qu'il y ait une histoire derrière tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est dit. <rire> N'empêche que j'étais ravie de voir qu'il y a quand même énormément d'entrepreneurs noirs. Et des fois, on ne le sait pas forcément. Et ça aussi, j'apprécie. On n'est pas obligé de savoir que la personne derrière une marque est noire et, et blanche et jaune et verte. Voilà. Ça ne doit pas être primordial de le savoir. Tant mieux. Parce que comme dit Yuoma Beauty, avant tout, la race, c'est être un être humain. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. On a tous le sang rouge. Donc, on va rester sur cette note positive. 
Et moi, j'ai été ravie de faire cette vidéo. Ça m'a remis dans le bain. Je parle du nez, je suis désolée. <rire> en tout cas, si vous, de votre côté, vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager cette bobine, maquillée avec des marques créateurs noirs. <rire> à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Facebook aussi. Bon, Facebook, franchement, j'hésite à le garder hein, parce que... Oh là 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 Déjà, ça m'ennuyait euh, en tant que personne. Là, là, j'oublie même d'aller dessus. Euh, donc, euh, est-ce que c'était la peine de créer ça Je ne sais pas. Je, je médite. Dites-moi sans commentaire si je garde ou pas. <rire> si ça vaut le coup de garder Facebook en 2021. Ok Je l'ai créé il y a deux semaines. <rire> je vais déjà le, le supprimer. Bref, dites-moi sans commentaire. Je reste à votre écoute. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence. Hein On reste tranquille. Profitez des quelques beaux jours là parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous faites votre rentrée, bonne rentrée. Eh oui Oh, on ne peut pas rester en vacances tout le temps. <rire> Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mouah